ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ കൊഴുക്കട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാടൻ കൊഴുക്കട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോയിരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റവയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വറുത്ത റവയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വറുത്ത റവയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇതിന് കൊഴുക്കടയ്ക്ക് ഇത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു കണക്ക് കാണുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തേങ്ങ പിന്നെ ചെറു ചൂട് വെള്ളം വേണം ഇത്ര സാധനമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ അത്യാവശ്യത്തിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തിരി ചെറു ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ട പിടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ചും റവ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കി ചേർക്കണം കാരണം നമുക്കിത് ഉണ്ട പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വറുത്ത റവ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടി നമ്മുടെ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതൊരു ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് റവ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് റവ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ റവ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഴച്ച് കണ്ടോ പിന്നെ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ട പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എല്ലായിടവും മിക്സൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുഴച്ചത് നമ്മളിനി ബോൾ ആക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളിന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പുട്ടുകൂറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പക്കെടുത്ത് പോക്കി വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ പാത്രം വെച്ച് ചുമ്മാ മെനക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുട്ടുകൂറ്റിക്കകത്തായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടുകൂറ്റിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റീമായിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബോളാക്കിയെടുക്കണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞി ബോളാക്കി എല്ലാം ഇതുപോലെ ബോള് ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ബോളാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം എന്താ നമ്മുടെ പുട്ടുകുട്ടിക്കകത്തോട്ട് എല്ലാം ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പം ഈ സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം വേകാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റവയാണല്ലോ അരി പോലെ അല്ല റവയാണ് റവ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വേകാനായിട്ട് വെക്കണം എങ്കിലേ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഇത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്കിത് പുട്ട് കുറ്റിക്കകത്തോട്ട് പുട്ട് കുടത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട ഒക്കെ ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയായി വെന്തിരിപ്പുണ്ട് റവയുടെ ഏതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചു എങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊഴുക്കട്ട റെഡിയായിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഇത് ബാക്കി ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചീൻചട്ടി അടുപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചീൻചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ കടുകും കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൊട്ടി വന്ന കടുകിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്
ഇത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും ആ മുളകിൻ്റെ കുത്തലുകാരൻ ആട്ടോ ചുമ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിയും പത്തൽമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ കൂടെ മൂപ്പിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ നല്ല മണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അറിയാത്തവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി